Hello learners, I'm Akash. I completed my B.Tech from NIT Raurkela in the year 2020. Currently, I'm a mathematics teacher. Now, let us see how to solve this given question. Okay, we have to find out the mean deviation about the mean from the following data. This is the data. Okay, 0 to 10, 5. Marks obtained and number of students. Okay. Now, how to solve this? See, there is something known as class interval. This interval is given. Okay, this is basically our class interval and this is frequency see marks is a range i mean 0 to 10 10 to 20 that those are ranges like intervals now how many got that would be frequency okay so i hope you understood what is interval and what is frequency these are the intervals class intervals and these are frequencies now how to solve this first write them vertically like how i wrote this is a class interval this is a class interval okay and this is my frequency. Frequency, I'm denoting it by Fi. Okay. I mean, I covered other columns, okay, uh, with some animation so that you will get to see once it's needed. Fine. Now, here, we'll take assumed mean A as 25 and here H is 10. Now, what is assumed mean? I'll tell you once it comes, okay, once we need it. Once it's needed. Now, here H is 10. What is H? H is nothing, but you see this class intervals 0 to 10. What is 10 minus 0? 10. 20 minus 10? 10. 30 minus 20? 10. So, this is what is H. Okay. The length of the class, sort of something like that, you can think like that. So, 10 minus 0, 20 minus 10. Now, chalo. Now, first thing what you have to do is add up the frequencies. Add up the frequencies. Okay. So, what is 5 plus 8? 13. 13 plus 15? 28. 28 plus 16? 44. 44 plus 6? 15. So, sigma fi. Sigma fi means sum of the frequencies is 50. Okay. Chalo, now next. See, they are asking us to find out the mean deviation from the mean. I mean about the mean. Okay. About the mean or from the mean. So, if that is what they are asking, first we need to find out mean, right? See, what they have asked is, they have asked us the mean deviation about the mean, okay? So, first we have to find out mean, okay? Now, how to find out mean? Let's see. Next, once this is the given data, we have written it. Next, we have to find out the midpoint. Next, we have to find out the midpoint of each class interval. Midpoint, we denote it as xi. Midpoint, we denote it as xi, okay? What is this midpoint? What is the class interval 0 to 10? So, 0 plus 10 by 2. So, 0 plus 10 is 10. 10 by 2 is 5. Likewise, 10 plus 20 by 2. 30 by 2, 15. 20 plus 30 by 2, 15. I mean, 20 plus 30 by 2. That means 50 by 2, 25. 30 plus 40, 70 by 2, 35. 40 plus 50, 90 by 2, 45. This is 35. I'm sorry if I made any mistake. So, 5, 15, 25, 35, and 45. Allowed sort of like a pattern. Please understand, guys. I just don't want you to mug up the table like this is a 5, 515. I don't want you to mug up like this, 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 Next slide, mean formula is nothing but A plus assumed mean plus sigma i runs from 1 to 5 fi di by n into h. This is my formula. Since there are 5 rows, I wrote here sigma i runs from 1 to 5. fi di, what is this di? I will tell you by n into h. Okay, This is my formula. So, what all I need? I need sigma fi di. What is this? How to find n is nothing but this sigma fi is n. So that we already know, H is 10. We need sigma fi di. Now, what is this di? Here, if you see, before di, if you see, there are like five uh, rows, right? In this, you see, in general, generally, we take the middle element, this one, as our assumed mean, okay? In this, we are going to use something known as assumed mean, and this is going to be our assumed mean. This is my assumed mean smaller. That's why you see, in the beginning, I wrote, take the assumed mean as 25. This is the meaning, okay? Fine, chalo. Now, with that being the case, we got A. 
Now next what to do? Di. Di formula is xi minus a by h. Di formula. Di actual formula is for this sum it is like this. Di actual formula is xi minus a by h. Okay. Xi will be there as it is. A is 25. So that's why xi minus 25 by h is 10. Okay. I hope it is clear up till now. Fine. Now, how to find out this di? See. Uh, di is xi minus 25 by 10. Okay. First, for this row, for this row, xi is 5. So, di will be, di for this row will be 5 minus 25 by 10. I am showing it by the side. What is 5 minus 25? Minus 20. So, this will be nothing but minus 20 by 10. So, two, 0, 0 cancels. So, minus 2. So, for this row, I get di as minus 2. For the next row, you see, uh, it will be 15 minus 25 by 10. So, minus 10 by 10, which is minus 1. Again, for this 25 minus 25, it is 0. 0 by 10 is 0. Next, 35 minus 25, 10 by 10, 1. Okay. Understand like this, guys. Please, don't just mug up. Please understand how the calculation is happening. Because if you will just mug up and go, not just this one question, right? right? There are many other questions also of this chapter. How many will you remember? Understand the logic. Logic or the learned. You guys will be able to do it nicely. Chalo. Now. Now DI is done. Next, what we need? FI into DI. FI into DI. FI and T. DI and T. So FI into DI. If we do columns, we can multiply. FI into DI and 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 that again 8 into minus 1 is minus 8 next 15 into 0 is 15 next 16 into 1 is 16 next 6 into 2 is 12 okay so i hope you understood how it went fi into di so how i multiplied the numbers okay now, sigma fi di, sigma fi di means here we have right sigma fi di in our formula. This make the next slide you in my next slide. Now, be careful with this addition. Minus 10 plus minus 8 is minus 18. Hmm? Next, minus 18 plus 16. Minus 18 plus 16 is minus 2. Minus 2 plus 12 is 10. Okay, well, this confusion is not going This is not going Simple method is not going addition. 12 plus 16 is 28. 28 minus 8, 20. 20 minus 10, 20 minus 10 is 10. So you see sigma fi di is 10. Okay. Fine. So, okay, sigma fi di is 10. Fine. Now, we'll go, we'll substitute. Now, mana kaal sinna one noche sai. What we need, we got like a plus sigma fi di by a is 25, sigma fi di is 10. Capital N is 50, which is sigma fi, 50, small h is 10. Now, let's see. Now, let's go to our calculation. Okay. This is the formula. X bar is nothing but A plus sigma i runs from 1 to 5 because there are 5 rows. If there would have been 7 rows, sigma i runs from 1 to 7. Fi di by n into h. So, 25 plus is it 10. 550 into 10. Anni me call already told, told you all of this. Now, 1010 0, 1, 0 cancel. 5 ones are 5 twos are. So, x bar is nothing but 25 plus 2, which is nothing but 27. Now, we got x bar. Okay. Now, how to find out mean deviation? Okay. Mean deviation about mean. How to get that? Okay. Chalo. How to get that? You see, this animation is a little fun. Okay, you see. Okay, see, like the second. Dun -dun. Again, this we can do a little play to make the mood a bit light. Okay, I'll tell you a joke. Uh, okay, I'll tell you something. One time, okay, sir, aim jar ke naante. Okay, class lo ka madam onde the. A madam, the girl, a student, well, a student, 
ఒక గాడిదతో వెళ్ళాడు హీ వెంట్ విత్ అ డాంకీ సర్ప్రైజింగ్ ఒక స్టూడెంట్ మేడం దగ్గరికి గాడిదని తీసుకెళ్ళాడు అయితే స్టూడెంట్ వెళ్ళి వెళ్ళి నిల్చోగానే అదే గాడిదతో విత్ అ డాంకీ మ్యామ్ టోల్డ్ ద మేడం టోల్డ్ హే వై డిడ్ యూ కమ్ విత్ అ డాంకీ దెన్ ద స్టూడెంట్ సెడ్ మేడం సమ్ టైమ్ బిఫోర్ యూ సెట్ దాట్ మీరు ఏమని చెప్పారంటే మీరు ఎన్ మీరు గాడిదలను కూడా మనుషుల్లా మార్చారని మీరు గాడిదలను కూడా మనుషుల్లా మార్చారని చెప్పారు యూ కన్వర్ యూ యూ కు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డాంకీస్ టు హ్యూమన్స్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ యొక్క గాడిదను కూడా మంచి చేయరా ప్లీజ్ అంటే టీచర్ ఆ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏముంది అంటే అంటే కొందరు స్టూడెంట్స్ అంతో అల్లరి చేస్తారు సో గా నేను గాడిదలను కూడా మనుషుల్లా మార్చానంటే అంటే గా గాడిదలాగా ఉన్న లైక్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ లేజీ హూ ఆర్ లైక్ హూ ఆర్ లైక్ డల్ అలాంటి వాళ్ళని కూడా నేను ఎంతో మంచి చేశాను అని అర్థం బట్ స్టూడెంట్ ఇంకోలా ఇంట స్టూడెంట్ ఇంకోలా తీసుకున్నాడు గాడిద అనేది వచ్చేసి మేడం దీన్ని మనిషిలా మార్చండి ఓకే ఫైన్ వెయిట్ వెయిట్ హ్యావ్ అ డౌట్ ఈజ్ గాడిద అంటే డాంకీ నేనా వెయిట్ ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ మేడ్ అ మిస్టేక్ ఐ థింక్ గాడిద అంటే డాంకీ నేనా మరి బఫేలో బఫేలో ఏమంటారు ఓకే ఫైన్ డాంకీలా తీసుకోండి ఒకవేళ ఏమైనా తప్ప అయితే ప్లీజ్ సారీ జోక్ చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ రెండు లాంగ్వేజెస్ ట్రై చేశాను ఐ ట్రై టూ లాంగ్వేజ్ నుంచి బట్ ద యానిమల్ ఈజ్ డాంకీ ఓకే తెలుగు ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఈవెన్ ఐ ఆల్సో ఐమ్ అబెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓకే ఐ హోప్ యూ టేక్ ద జోక్ పాజిటివ్ సో సిగ్మా ఎఫ్ఐడి వాజ్ ఆల్సో డన్ ఓకే నా నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ మోడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ మోడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ నా వాట్ ఇస్ ఇస్ అవర్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లైడ్ ఐ షూడ్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ what is this mod xi minus x bar in this row in the first row xi is 5 so let's calculate mod xi minus x bar means mod xi minus 27 means mod 5 minus 27 see guys 5 minus 27 is minus 22 so this is mod minus 22 and modulus of negative is positive okay modulus of negative is positive so for this row i'd get mod xi minus x bar as 22 for this row i have xi is 15 so 50 modulus of 15 minus 27 that means modulus of minus 12 that means plus 12 now this row modulus of 25 minus 27 which is modulus of minus 2 which is plus 2 here next here you be a little careful be a little careful here ila pattern ankokondi 22 12 there is a change modulus of 35 minus 27 i'll show you this i'll show you this one modulus of 35 minus 27 see xi minus x bar ga and xi minus 27 ante 35 minus 27 that means so wait okay fine okay chalo now next so 35 minus 27 is 8 modulus of 8 is okay modulus of 8 modulus of a positive is that only 8 and for modulus of 45 minus modulus of 45 minus uh 27 which is nothing but 8 modulus of 18 which is 18 okay next next thing gonna call and here fi into modulus of x i minus x bar i'm gonna call fi into modulus of x minus in the current mana for mean deviation formula and turn here 1 by n sigma i runs from 1 to 5 fi modulus of x i minus x bar okay x i modulus of x i minus x bar anukunam fi tho multiplier idi inka idi let me use some other color so okay so let's get started so fi into mod x i minus x bar din ardham enti ah idi inki idi multiply ayandi సో ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ వన్ టెన్ అలాగే 
మళ్ళీ చెప్తున్నాను బట్టి కొట్టకండి అర్థం చేసుకోండి ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఓకే నౌ యాడ్ అప్ ఆల్ దిస్ సి హౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఐస్ ఓకే వన్ టెన్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ వన్ టెన్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ఎస్ టూ నాట్ సిక్స్ టూ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ టూ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో టూ ఫోర్ ఫోర్ టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ ఎమ్ ఎన్ఎస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఓకే సో ఇది కూడా మనకు వచ్చేసింది దీనికి సమ్ సో ఇంకా ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మెయిన్ డివియేషన్ ఇంకా కనుక్కోదు సో మెయిన్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఎన్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఐ రన్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఫైవ్ ఎఫ్ఐ ఇంటూ మోడ్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఓకేనా సో ఫైన్ సో వన్ ఎన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఎన్ ఈస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎస్ ఫిఫ్టీ వన్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ సెవెంటీ టూ విచ్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ వా సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ మగ్ అప్ దిస్ ఆన్సర్ ఐ టెల్ యూ అ నైస్ టెక్నిక్ టు హౌ టు గె హౌ టు గెట్ దిస్ ఎస్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సి ఫోర్ సెవెంటీ టూ బై ఫిఫ్టీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ డివిజన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ టెల్ యూ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ వాట్ మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ బై టూ సో అడిగేట్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ ఎంత నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఓకేనా ఐ హోప్ యూ ఓన్ జస్ట్ మగ్ అప్ ద ఆన్సర్ అండ్ నో దిస్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్ టు గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ జస్ట్ మగ్ అప్ ఓకే అండ్ ఫైన్ యూనిట్ రాయడం మర్చిపోయాను దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మార్క్స్ I forgot to put the unit. Yeah. This marks. So, mean deviation from mean is nothing but 9.44 marks. Fine. Okay. Uh, just one quotation before I wrap up. See, those who sweat more during practice, bleed less during war. In the same way, if you have to do the same thing, అంటే వాళ్ళకి యుద్ధం అప్పుడు తక్కువ రక్తం చెల్లిస్తారు అంటే దే లూజ్ లెస్ బ్లడ్ బ్లీడ్ లెస్ డ్యూరింగ్ వార్ యూఆర్ గెటింగ్ రైట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ మోర్ ఎఫర్ట్ నౌ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్ టైమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ప్లీజ్ దెర్ ఆర్ లైక్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లెఫ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ప్లీజ్ స్టడీ నైస్లీ ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్ ఓకే ద జోక్ విచ్ ఐ యూజ్ ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ వాట్ వాజ్ బఫేలో బఫేలో దున్నపోతా అంటారు అనుకుంటా ఐ థింక్ ఆడ్ ద ఇస్ ఓన్లీ డాంకి Okay, I am myself, I'm confused. You guys can help me out in the comments about that. <laughs> okay. I'll also check it uh, with someone or Google. Okay, so fine. Thank you. So I hope you guys understood this and found this a little helpful. And uh, if in case you like this video, please hit the like button. It would encourage me to make many more of such videos. And if this is your first time coming across to my channel, please do subscribe to it. Thank you.